അല്ല മോനെ ഇതിനു മുമ്പ് ഒന്നും ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ മോനെ എവിടുന്ന ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരെ എന്താ ഈ നാട്ടില് ഞാൻ എന്റെ അനിയനെ അന്വേഷിച്ചു വന്നതോ ഏ മോന്റെ അനിയ ഈ നാട്ടിലാണോ താമസം എന്താ അവന്റെ പേര് അവന്റെ പേര് ടിങ്കു ഒരു പത്തു ദിവസം മുമ്പ് കുറച്ച് ആളുകൾ ചേർന്ന് അവനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവന്റെ കയ്യിലുള്ള മാന്ത്രിക മൊബൈലിന്റെ രഹസ്യ അറിയാനാ മാന്ത്രിക മൊബൈൽ അതെ പക്ഷെ ആ മാന്ത്രിക മൊബൈലിന്റെ രഹസ്യം ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് മാത്രേ അറിയൂ അവർ ഞാനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് അവനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് പിടികിട്ടി ഒരു കറുത്ത വാനിൽ മൂന്നാല് തടിമാടന്മാര് ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവര് ടൗണിലേക്ക് പോയിന്നാണല്ലോ കേട്ടത് അവരവനെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ചാലും ഞാൻ രക്ഷിക്കും ഇത് സത്യം 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 അല്ല മൂ പേര് പറഞ്ഞില്ല മൈ നെയിം ഈസ് ടിൻഡു മാന്ത്രിക മൊബൈലിന്റെ രഹസ്യ അറിയാൻ ഇനി എന്താ ഒരു മാർഗം ആ ചെക്കനാണെങ്കിൽ ഇടിച്ചിട്ടും കുത്തിയിട്ടും കബാന്ന് അക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ല ഇനി ഒരു പക്ഷേ അവൻ ഊമയായിരിക്കും ഇടോ മണ്ടത്തരം പറയാതെ ഊമയാണെങ്കില് അവൻ അത് ആദ്യമേ പറയില്ലേ ഇങ്ങനെ തല്ലുള്ള നിക്കോ ഓ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ആലോചിച്ചില്ല ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ എന്താടോ വണ്ടി നിർത്തിയത് അല്ല ബോസല്ലേ പറഞ്ഞത് വണ്ടി നിർത്താൻ അത് വണ്ടി നിർത്താനല്ല പറഞ്ഞത് നിന്നോടൊക്കെ വണ്ടി എടുക്കണോ ബോസ് ഒരു ജീപ്പ് കുറെ നേരമായി നമ്മളെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യും എന്നാലൊന്ന് വേഗം വിട് വണ്ടി പുറകിലില്ല ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞില്ലേ ആ വണ്ടി നമ്മളെ റേപ്പ് ചെയ്തതല്ലാന്ന് റേപ്പല്ല ചെയ്സ് ഈ ഡോർ ശരിക്ക് അടഞ്ഞിട്ടില്ല അതെ അതെ ഞാന് ശരിക്കങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി അയ്യേ ഇതെന്താ അത് പിന്നെ പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല എനിക്ക് പിന്നെ ഈ മൂത്രത്തിൽ കല്ലുള്ളതാണ് ഓ കല്ല് ആ കല്ലായിരിക്കും ഈ താഴെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു പേടിത്തൊണ്ടൻ നീയൊക്കെ എങ്ങനെ ഗുണ്ടയായി ജനിച്ചു എന്തായാലും ഇവിടെ നിൽക്ക് ഇത് പുത്തൻ വണ്ടിയാ ഇതിൽ കയറിയ സീറ്റ് നാശമാകും പേന്റൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ച് സാവകാശം അങ്ങോട്ട് എത്തിയാ മതി കേട്ടോ വണ്ടി എടുക്ക് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഓ അതിനെന്താ കേറിക്കോ കയ്യിൽ കാശില്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പിന്നെ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് ചേട്ടനാ വാനിൽ വന്ന ആളല്ലേ പിന്നെന്തിനാ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയത് അത് പിന്നെ ഞാനൊന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കാ ഇറങ്ങിയതാ 
തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും അവരങ്ങ് പോയി ചേട്ടൻ എവിടേക്കാ പോവേണ്ടത് എനിക്ക് ആ മെയിൻ റോഡിനടുത്ത് ഇറങ്ങിയാ മതി അവിടെയായി ഞങ്ങളുടെ താവളം സോറി പരിചയപ്പെടാൻ മറന്നു ബൈജ ബൈ എന്റെ പേര് ബിനു ഗുണ്ട ബിനു എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാരും അറിയും ഏ ഗുണ്ട ബിനു എന്നിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഓരോരുത്തരെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഏ ഇത് ഈ എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പരസ്യമാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കേട്ടോളൂ ഗുണ്ടബിനു കണ്ണങ്കര കൊള്ളനെ തോന്നിക്കിൽ അടി പിടി വിട്ട് കുത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് ഗുണ്ടബിനു കണ്ണങ്കര കൊള്ളനെ തോന്നിക്കിൽ ഉത്സവപ്പറമ്പുകൾ വെച്ചുള്ള അടി കൊട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഗുണ്ടബിനു കണ്ണങ്കര കൊള്ളനെ തോന്നിക്കിൽ ഉത്സവം പ്രമാണിച്ച് പിന്നെ ആ സീരി വേണമെങ്കിൽ കൈ വെച്ചോ എന്തേലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാ മതി മൈ ഫോൺ നമ്പർ ഡബിൾ ടോ ഡബിൾ ഫൈവ് ഓക്കെ പിന്നെ ആ കാണുന്ന കുന്നിന്റെ മുകളിലാണ് ഞങ്ങളുടെ താവളം ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോ അവിടേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങ ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും ആവും അവന്മാര് ടിങ്കുവിനെ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അകത്തേക്ക് കയറാൻ എന്താണൊരു മാർഗം സിനിമയിലെ നായകനായെന്ന് സങ്കല്പിച്ചതാ പക്ഷെ ചീറ്റിപ്പോയി നിനക്ക് അതിന് ആക്ഷൻ ഒന്നും ചേരില്ല കോമഡിയേ പറ്റൂ കാരണം നീ ടിൻറ്റുമോനാ ഇതെന്ത് പാട്ടായത് കേട്ടിട്ട് പേടിയാവുന്നു ഡാഡിൻഡു എന്താടാ ഇത് അച്ഛാ ഞാനിപ്പോ വെറും ടിൻഡു അല്ല ടിൻഡു പണ്ഡി ഡയറക്ടർ ഫ്രം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥാതിരക്കഥാ സംഭാഷണം രചന സംഗീതം സ്റ്റണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ കൊണ്ടാവണ്ടിയും ഈ ഞാൻ തന്നെ ഭയങ്കരം തന്നെ എല്ലാം നീ ഒറ്റയ്ക്കോ 
അതെ ഞാൻ മാത്രം ക്യാമറ ഒഴിച്ച് ക്യാമറ മാത്രം ഒഴിവാക്കിയത് പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കും നീ തന്നെയാണോ അത്രയും വേണോ എല്ലാം ഈ ഞാൻ മാത്രം സിനിമ കാണാനും നീ മാത്രമേ കാണൂ അച്ഛനറിയില്ല ഞാനേ യൂട്യൂബില് സൂപ്പർ സ്റ്റാറാ ഓ ഒരു യൂട്യൂബ് എടാ എല്ലാ ചപ്പു ചവറ് വീഡിയോയും കൊണ്ടിടുന്ന സ്ഥലല്ലേ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ കേരളം മുഴുവൻ പണ്ഡിറ്റ് തരംഗവാ ആരാടാ ഈ പണ്ഡിറ്റ് ചുമ്മാ ഒരു വെയിറ്റിന് ഇട്ടതാ അത് പോട്ടെ എന്റെ നായിക ആരാ എന്നറിയോ ഡുണ്ടുമോളായിരിക്കും കറക്റ്റ് ഞാൻ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക ലൊക്കേഷൻ നോക്കാൻ പോണം നിന്നെ അവന്റെ കൂടെ അഭിനയിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അയ്യോ അവനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരും ആ അവനിങ്ങ് വരട്ടെ എന്താ പണ്ഡിറ്റ് മോനെ ഡുണ്ടവിടെ പെട്ടെന്ന് വിളിക്ക് അവള് ഇവിടെ ഇല്ല അവള് അവളുടെ ആന്റിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയതാ ഇനി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ വരൂ പണ്ഡിറ്റ് ചെല്ല് പോന്നൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇനി പോകുമ്പോ ജനലിനടുത്ത് വെച്ച അവളുടെ തലകൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറയണം തലയില്ലാതെ അവളെ കാണാൻ ഭയങ്കര ബോറാ കാന്താരി നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി എന്താ സാറേ ഇത് ഇതിനാണോ കൈ കാണിച്ചു നിർത്തിയത് ഹയ്യേ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചാ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ പത്ത് വയസ്സ് ഇറങ്ങി വാടാ ലൈസൻസ് കൈ കൊണ്ട് തൊടാനുള്ള പ്രായമായില്ലല്ലോടാ അതിന് മുമ്പേ വണ്ടി ഓടിച്ചു തുടങ്ങിയോ ലൈസൻസിന് ഞാനും അപേക്ഷിച്ചതാ സാറേ പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികഞ്ഞാലേ തരാൻ പറ്റൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നാ പോട്ടെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ കഴിയില്ല ആര് പറഞ്ഞു ലൈസൻസ് ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ നല്ല അസലായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കണ്ടല്ലോ സാറ് കണ്ടില്ലേ അതൊക്കെ ചുമ്മാ ഓരോരുത്തര് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതാ സാറേ വിളയാതടാ ഫൈൻ അടയ്ക്കണം ദൈവമേ കുഴഞ്ഞോ അടവ് മാറ്റിയേക്ക സാറേ സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല ഞാൻ പഠിക്ക സാറേ കരയാതടാ കൊച്ചനെ അതെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ല് വെച്ച് വേണം ഓടിക്കാൻ മനസ്സിലായോ ശരി സാറേ ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തോളാം ഞാൻ പോട്ടെ സാറേ ഉം തൽക്കാലം പോയിക്കോ റാസ്കൽ നിന്നോടല്ലടാ പറഞ്ഞത് എല്ല് വെച്ച് ഓടിക്കണമെന്ന് ഈ സാറിനെന്താ കണ്ണു കാണില്ലേ എല്ലല്ലേ സാറേ പുറകിൽ വെച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്നേ സലാൻസ് ആ അടുത്ത ആഴ്ചയാ സ്കൂളിലെ കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങുന്നത് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയോ എപ്പോഴേ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇത്തവണയും ജയിക്കും സാർ എടാ ദീപു കേട്ടില്ലേ ഇത്തവണ നമ്മൾ റെഡ് ഹൗസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിക്കണം അവളുടെ അഹങ്കാരം ഒന്ന് തീർക്കണം തവണ അവളെ നമുക്ക് ഒതുക്കണം അവളുടെ ഒരു ജോടോ എന്താ അവിടെ ഒരു ബഹളം അല്ല ബഹളം എന്താടിന്റോ ഇത്തവണ എന്തിനൊക്കെയാ പേര് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് മാഷെ ഇത്തവണ ചിലതൊക്കെ നടക്കും ഗുഡ് ആദ്യമായി നടക്കുന്നത് പെയിന്റിംഗ് മത്സരമാണ് നോക്കിക്കോടാ ഇതിൽ അവളെ ഞാൻ തറ പറ്റിക്കും പെയിന്റിങ്ങിൽ അവളെ തറ പറ്റിക്കണെങ്കിലേ റോഡില് പഴത്തൊലി ഇടേണ്ടി വരും എടോ നീ അവളുടെ വര കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അടിപൊളിയോ വരട്ടെ എന്താടോ ഇത്ര ആലോചന അവളെ പെയിന്റിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാ പൊട്ടിക്കാന്ന് ആലോചിക്കാടാ എന്തിനാടാ ചുമ്മാ സ്വപ്നം കാണുന്നേ ആഹാ അത്രയ്ക്കായോ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പെയിന്റിംഗ് മത്സരത്തിൽ ഡുണ്ടുവിനെ മൂക്ക് കുത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പകുതി മീശ സോറി മുടി ഞാൻ വടിക്കും കാവിരമ്മയാണേ ഇത് സത്യം 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 വേണമായിരുന്നോ ഈ പ്രഖ്യാപനം
ഇത് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത വാക്കാടാ കാണുന്നില്ല നാട് വിട്ടോ വല്ല ബാർബർ ഷോപ്പിലും കാണും പകുതി മുടിയായി ഇപ്പൊ വരും എടോ ഇത് ശരിയല്ല നീ നിന്റെ വാക്ക് പാലിക്കണം പാലിച്ചല്ലോ അതിന് നീ മുടി അടിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്താ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്റെ വാക്ക ഞാൻ നാളെ ടുണ്ടുമോളെ മൂക്ക് കുത്തിക്കും അല്ലേ ഇതേ നോക്കോ അവസാനം ടുണ്ടുമോളൊന്ന് മൂക്ക് കുത്തി എത്ര നേരായി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ബസ് പോലും വരുന്നില്ലല്ലോ ഇന്നിനി വല്ല മിന്നൽ പണിമുടക്കോ മറ്റോ ആണോ എടാ ആ കരിനാക്കി എടുത്ത് വളയ്ക്കാതെ ഇന്ന് എന്റെ പപ്പിക്കുട്ടിയെ കുത്തിവെക്കാൻ കൊണ്ടുപോവേണ്ട ദിവസമാ എടാ നിന്റെ പട്ടിയെ കുത്താൻ വേണ്ടി എന്തിനാ ഇത്ര മെനക്കെട്ട് മൃഗാശുപത്രി വരെ പോകുന്നേ നീ അതിനെ ഇങ് കൊണ്ടുവാ ഞാൻ അതിനെ കുത്തി തരാം വേണേ രണ്ട് തൊഴിയും കൂടെ തരാം ആ ബസ് കാശ് എനിക്ക് തന്നാ മതി അല്ല മോനെ കൊട്ടാരക്കരക്ക് ഇപ്പൊ ബസ് ഉണ്ടോ കൊട്ടാരക്കരൊക്കെ മരിച്ചിട്ട് എത്ര കാലായി ചേട്ടാ കൊട്ടാരക്കര ഒരു പഴയ സിനിമാ നടനല്ലേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ കൊട്ടാരക്കാരക്ക് ഇപ്പൊ ബസ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പണ്ട് അടൂർ പാസിക്ക് ഒരു ജീപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൊട്ടാരക്കരയുടെ കാര്യം ഞാൻ വേണേ അന്വേഷിച്ചു പറഞ്ഞു തരാം ഇവന്മാർക്കെന്താ വട്ടാണ് എടാ അയാൾ കൊട്ടാരക്കര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇപ്പം ബസ് ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദിച്ചേ ഈശ്വര ഇനിയിപ്പോ എനിക്കാണോ വട്ട് ആ അത് പണ്ട് മാറിയതാണല്ലോ ആ ഏതായാലും ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് പോവാം അന്താക്ഷരി കളിക്കാം അന്താക്ഷരിയോ അതൊന്നും എന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനൊത്ത കളിയല്ല മോനെ ഓ നിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നാ നീ പറ നിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനൊത്ത കളി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അത് കളിക്കാം നമുക്ക് നുണ പറഞ്ഞ് കളിക്കാം ഏറ്റവും നന്നായി നുണ പറയുന്ന ആളൊക്കെ ദീപുവിന്റെ ഈ പട്ടിക്കുട്ടി സമ്മാനമായി കിട്ടും ഹായ് അത് നല്ല ഐഡിയ ഞാൻ റെഡി എന്ത് എന്റെ പട്ടിക്കുട്ടിയോ അത് പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എടാ നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഏതായാലും നീ തന്നെ ആവും ഏറ്റവും നന്നായി നുണ പറയുക അപ്പൊ നിനക്കൊരു പട്ടിക്കുട്ടിയെ ഫ്രീ ആയി കിട്ടില്ലേ ആ അത് ശരിയാണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഞാനും ഉണ്ട് ആ അങ്ങനെ ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിക്കൂ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നുണ ചിഞ്ചു പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ പണ്ട് അയ്യോ ചതിച്ചു എന്താ ടിൻഡു ദേ ആ ഉപദേശിമാഷു വരുന്നുണ്ട് ഇന്നിനി ഉപദേശിച്ചു കൊല്ലും എന്താ മക്കളെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ചുമ്മാ ഞങ്ങളൊരു കളി കളിക്കുകയാ കളിയോ ആ എങ്കിൽ അങ്കിളിനെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുവോ ഓ അതിനെന്താ ഞങ്ങൾ നുണ പറഞ്ഞു കളിക്കുകയാ ഏറ്റവും നല്ല നുണ പറയുന്ന ആൾക്ക് ദേ ഈ ദീപുവിന്റെ പട്ടിക്കുട്ടി സമ്മാനമായി കിട്ടും എന്ത് നുണ പറഞ്ഞു കളിക്കേ നിങ്ങക്ക് നാണോ ഇല്ലേ ലജ്ജ ഇല്ലേ ഞാൻ ഇത് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല അങ്കിളെ അതൊരു തമാശക്ക് എന്ത് തമാശ നുണ പറയുന്നതാണോ തമാശ മക്കളെ തമാശയ്ക്ക് പോലും നുണ പറയാൻ പാടില്ല അതും പോരാഞ്ഞ് നുണ പറയുന്ന ആൾക്ക് പട്ടിക്കുട്ടി സമ്മാനവും ഞാനൊന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ ഒരു നുണ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദീപു ആ പട്ടിക്കുട്ടിയെ മാഷിന് അങ്ങ് കൊടുത്തേ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അങ്കൾ ഇക്കൊല്ലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നുണ അങ്കിൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ദാ പട്ടിക്കുട്ടി സമ്മാനം നീ കളിക്കാനൊന്നും വരുന്നില്ലേ നീ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ പഴയ ടിൻഡു അല്ല ഞാനാ ഇപ്പം ഈ ഹോട്ടലിന്റെ മാനേജർ പിന്നെ അവന്റെ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഒന്ന് പോടാ ഏതായാലും നീ ഇരിക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചേച്ചു പോകാം അയ്യോ വേണ്ട എനിക്ക് കൊറച്ച് കാലെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കൊതി ഉണ്ട് മോനെ അവന്റെ ഒരു തമാശ എടാ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് അടിപൊളിയാ നീ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്ക് എടാ എന്റെ കയ്യില് പത്തിന്റെ പൈസ ഇല്ല എടാ നീ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നതല്ലേ കാശൊന്നും വേണ്ട പ്രിയ നീയ യഥാർത്ഥ ചങ്ങാതി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് കുളിര് തോന്നുന്നു കുളിര് മാറ്റ ഒരു കമ്പിളി തരട്ടെ വേണ്ട ഒരു ചൂട് ചായ മതി ഡേ ബാബു 
ഒരു ചൂട് ചായയായി അല്ലടിൻഡു ആ കണ്ണാടി കൂട്ടിൽ എന്താ കുറെ ചില്ലറ പൈസ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് സമ്പാദ്യപ്പെട്ടിയാ അത് ദോശയാ ദോശയോ പിശുക്ക് പിശുക്ക് ദോശ ഇത്രയും ചെറുതായോ എടാ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ തീ പിടിച്ച വിലയാ പിടിച്ചു നിൽക്കണ്ടേ അല്ല അതെന്താ ആ പ്ലേറ്റിൽ നിറയെ ഓലപ്പടക്കമാണല്ലോ അതിന് വിഷു ആയില്ലല്ലോ അത് ഓലപ്പടക്കം അല്ലടാ സമൂസയാണ് കഷ്ടം കഷ്ടം എടാ ഇവിടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചെറുതായി വരികയാണല്ലോ ഇവിടെ വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സാധനമുണ്ട് സാധാരണ ഹോട്ടലിലേക്കാൾ ഒരു മൂന്നിരട്ടി അല്പം കൂടുതലാ അതിന് എന്തായാലും അത് കൊണ്ടുവാ എന്താടാ ഇത് വളയാണോ വളയല്ല വട കണ്ടില്ലേ ഇതിന്റെ ദ്വാരം സാധാരണ വടയേക്കാൾ ഒരു മൂന്നിരട്ടി വൽപ്പം കൂടുതലാ ഇതിന് ഇനി വലുതില്ല എന്നുള്ള വിഷമം വേണ്ട പ്രയോജനമില്ലെന്നേ ശക്തിയാണ് വേണ്ടത് ഒരു വേനൽക്കാലമൊരു കാകൻ ദാഹിച്ചവശയായി പാറി നടന്നു ാണ് <laughs> പെണ്ണിന് പച്ച ചിറകുകൾ രണ്ടാണ് അയ്യോ ചീങ്കണ്ണി ഫാൻസി ഡ്രസ് മത്സരം ഉള്ളതല്ലേ എന്നിട്ടാണോ നീ വെറുതെ സമയം കളയുന്നത് അത് നാലുമണിക്കല്ലേ അമ്മേ വേഗം ചെന്ന് റെഡി ആവടാ നീയേ പോലീസ് വേഷത്തിലാ മത്സരിക്കുന്നത് കുളിച്ച് റെഡിയാവ് മത്സരം കഴിഞ്ഞു വന്ന ആ സമയം ഇരുന്ന് പഠിച്ചോളണം നിന്നെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാക്കണം എന്നാ എന്റെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് ടിപ്പർ ഡ്രൈവർ ആയാ മതിയമ്മേ ടിപ്പർ ഡ്രൈവറോ അതെന്തിനാടാ കാണുമ്പോ തന്നെ എല്ലാവരും പേടിച്ച് സ്ഥലം വിടും ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു കോന്തൻ അമ്മ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തും അതെയോ എന്താടാ എന്താ എന്റെ പൊന്നുവാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനൊരു പുതിയ തരം രോഗാണുവിനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് രോഗാണുവിനെയോ കൊള്ളാം കൊള്ളാം പുതിയ രോഗാണു അങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിച്ചാൽ എന്നെ ഈ ലോകം മുഴുവനും അറിയും അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വലിയ കാര്യം കൂടി ചെയ്യും എന്താണ് ആ വലിയ കാര്യം ആ രോഗാണുവിന് ഞാൻ അമ്മയുടെ പേരിടും ജാനകി രോഗാണു നേർത്ത് നേർത്ത് വണ്ടി നേർത്ത് എടോ താൻ എന്താടോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് സത്യം പറ താൻ സിഗരറ്റ് വലിച്ചില്ലേ സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ അത് സാറേ നേരത്തെ വലിച്ചതാ ഉം അമ്പത് രൂപ ഫൈൻ എടുക്ക് എടുക്കണോ ഇല്ലെങ്കി ഇടിയം പാപ്പച്ചന്റെ സ്വഭാവം താൻ അറിയും ചില്ലറ ഇല്ല നൂറിന്റെ നോട്ടാ ആ അപ്പൊ ഇത് മതി അല്ല സാറേ ബാക്കി അൻപത് ചില്ലറ ഇല്ല താൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ആരും കാണാതെ ഒരെണ്ണം കൂടി വലിച്ചോ നമ്മുടെ ടിന്റുമോൻ എവിടെ സ്കൂള് വിട്ടു വന്നിട്ട് പുറത്തേക്കൊന്നും കണ്ടതേ ഇല്ലല്ലോ അവൻ പഠിക്കുകയായിരിക്കും അടുത്ത ആഴ്ച എക്സാം അല്ലേ ഇപ്പൊ പഴയതുപോലെ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പൊ പഠിക്കണം എന്നൊരു ചിന്തയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേന്നേ ഇപ്പൊ സ്കൂൾ വിട്ടു വന്നാൽ ടി വി കാണാൻ ഒന്നും പോകില്ല റൂമിൽ കയറി വാതിലടച്ച് വായനയോട് വായനയാ ഇടി അവനെ ഒന്നിങ് വിളിച്ചാലോ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്ന പാവത്തിന്റെ കണ്ണ് വേദനിക്കുന്നുണ്ടാവും പഠിത്തത്തിൽ വല്ലാതെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിളിച്
എന്നാലും പാവമല്ലേടി ചെറിയ കൊച്ചല്ലേ കുറച്ചു നേരം വന്നിരുന്ന് ടി വി കണ്ടോട്ടെ ഞാൻ ചെന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം നീ ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കായിരുന്നല്ലേ ടിന്റു എടാ ടിന്റു ടിന്റു നിന്നോടാ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറഞ്ഞത് വാ വിട്ട വാക്കും കൈവിട്ട ആയുധവും രണ്ടും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഇടി ഇവ നല്ല സുഖായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങായിരുന്നു നിന്നെ കണക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഇതിലും ഭേദം എന്നെ നാട് കടത്തുന്നതായിരുന്നു നിന്റെ കയ്യിൽ നൂറ് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടെണ്ണം നിന്റെ അനിയൻ എടുത്തു പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും നല്ല പൊരിഞ്ഞ തല്ലുണ്ടാവും ചേട്ടാ ഡോക്ടർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഉണ്ട് അകത്തോട്ട് ചെല്ല് എന്താ സുഖം ഇടയ്ക്കിടെ ഭയങ്കര 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 ഈ ഭയങ്കര എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നെയാണോ സോറി ഡോക്ടർ ഞാൻ എന്റെ അസുഖം പറയായിരുന്നു എന്താ അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര അസുഖാണോ സാർ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര മറവി വരുന്നു എന്നു മുതലാ ഈ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയത് ഏത് പ്രശ്നം ഏത് പ്രശ്നമൊന്നും മോനിപ്പ പറഞ്ഞ മറവി ഇല്ലേ അതെപ്പോഴാ തുടങ്ങിയതെന്ന് മറവിയോ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു ഈ ചേട്ടനി എന്താ പറയുന്നേ ചേട്ടനോ ആരാടാ നിന്റെ ചേട്ടൻ ഇയാളാരാ ഞാൻ ഡോക്ടർ ആണ് ഡോക്ടർക്ക് എന്താ എന്റെ വീട്ടിൽ കാര്യം മോനെ ഇത് എന്റെ വീടാണ് മോൻ ചികിത്സക്ക് ഇവിടെ വന്നതാണ് അതിനെനിക്ക് എന്താ അസുഖം മറവി ഹലോ മാന്യന്മാരെ അപമാനിക്കരുത് കേട്ടോ എനിക്ക് മറവി അല്ല പനിയാ പനി പനിയാ ശരി ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ പനി കാണാൻ പറ്റുമോ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർമാർക്ക് കാണാം അനങ്ങാതെ ഇരുന്നോണം ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം അതെവിടെ പോയി എന്ത് എടാ നിന്റെ നാവിനടിയിൽ ഞാൻ ഒരു സാധനം വെച്ചില്ലേ ഓ അതോ ഉള്ളത് പറയാലോ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ആളൊരു കേമം തന്നെ ഡോക്ടർ തന്ന വലിയ ഗുളിക കഴിച്ചപ്പോഴേ എന്റെ ചുമയും തലവേദനയും പമ്പ കടന്നു അച്ഛാ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോവാണേ ആ പോവാൻ വരട്ടെ നിന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഇന്നലെ വിളിച്ചിരുന്നു നീ ഇപ്പൊ ഒന്നും പറഞ്ഞാ അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്ന് അയ്യോ ആര് പറഞ്ഞു ഈ ശുദ്ധ നുണ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അച്ഛാ നീ ഇന്നലെ എന്തോ കുരുത്തക്കേട് കളിച്ചതിന് ടീച്ചർ തല്ലാൻ കൈനീട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ കൈനീട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ ഏ അയ്യോ അച്ഛാ അത് ഞാൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചതാ എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞോ ടീച്ചറോട് തർക്കുത്തരം പറയണമെന്ന് അച്ഛനല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ആരുടെ മുമ്പിലും കൈ നീട്ടാൻ പാടില്ലെന്ന് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ടീച്ചറുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടാതിരുന്നത് എന്നാ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയി വരട്ടെ അച്ഛാ ഇന്നിനി എന്ത് ഗുലുമാൻ ഒപ്പിക്കാനാണാവോ അവൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തോ ടിന്റു നീ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തോ ചെയ്തു മിസ് എന്നാ ബുക്ക് ഒന്ന് കാണിക്കൂ അത് അത് പിന്നെ ബുക്ക് ബുക്ക് എന്റെ വീട്ടിലെ പട്ടി കീറി പട്ടി തിന്നോന്നോ ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല ആ കീറിയ ബുക്ക് കാണിക്കി എന്നാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം മരിച്ചു എന്ന് ടീച്ചർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ വിശ്വസിക്കാതെ അമേരിക്കക്കാർ വെടിവെച്ച് കൊന്നതല്ലേ അമേരിക്കക്കാർ വെടിവെക്കുന്നത് ടീച്ചർ കണ്ടോ പോട്ടെ ടീച്ചർ ബില്ലാതെ ഡെഡ് ബോഡി എങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് പിന്നെ ബോഡി കടലിൽ എറിഞ്ഞില്ലേ കടലിൽ എറിയുന്നത് ടീച്ചർ കണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു അത് ലോകം മുഴുവൻ വിശ്വസിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ചെറിയ കാര്യം വിശ്വസിക്കാൻ ടീച്ചർക്ക് തെളിവ് വേണം എടോ ടിന്റു നീ ഭയങ്കര ഭാഗ്യവാനാടോ എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാ സ്വന്തമായി സൈക്കിള് സ്വന്തമായി മൊബൈല് പിന്നെ അച്ഛന്റെ കയ്യില് പൂത്ത കാശും ഒരമ്മാവന് അമേരിക്കയില് ഭയങ്കര ബിസിനസ് മാസാമാസം നിനക്ക് ഗിഫ്റ്റ് അയച്ചു തരും ഷോ എത്ര ഭാഗ്യവാനാടോ നീ എനിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ കുരുളി തോന്നുന്നു അല്ല കുളിരി തോന്നുന്നു അതിനൊക്കെ നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം വേണം എടോ നിന്റെ മറ്റൊരമ്മാവൻ ജയിലില്ലേ ജയില് അത് മൂപ്പര് വലിയ നിലയില എന്ത് ജയിലിലോ വെറുതെ പൂളു അടിക്കാതെ മോനെ അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ട 
അമ്മാവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗുണ്ടയായിരുന്നു പോലീസുകാർക്ക് വരെ പേടിയാ മൂപ്പരെ ഒരു ഗുണ്ട ഏതോ ഒരു ചീള കേസ് കുടുങ്ങിയിട്ടല്ലേ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത് അമ്മാവിനെയും കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി അമ്മ പറഞ്ഞു വിട്ടതാ എന്നെ ഇതാണോടാ നിന്റെ അമ്മാവൻ മോനേട്ടു നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവണ്ടേ അമ്മാവൻ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നോ ഞാനിപ്പ വരാം എനിക്ക് ഇവരോട് രണ്ട് പറയാനുണ്ട് നീ ആരടാ എന്റെ അമ്മാവനെ കളിയാക്കാൻ മാത്രം ആയോ നീ നീ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഏതോ വലിയ കൊലക്കേസില് പ്രതിയാവുന്ന് മൂപ്പരെ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് നിവർന്ന് നിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം പോലും ഇല്ലല്ലോ ബഡായി പഴയുന്നതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെയാടാ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വീട്ടിലെ ഭാസ്കരൻ ചേട്ടനല്ലേ അയാളുടെ വീട്ടിൽ കയറി രാത്രി വാഴക്കൊല കിട്ടിയ കേസാ ആ കൊലക്കേസില് അകത്തായത് നീ എന്ത് പണിയാടാ കാണിച്ചത് നീ ഇങ്ങനെ ഒച്ചയ്ക്കല്ലേ സാറിങ്ങാനു പറഞ്ഞാ കൊന്നുകളയും നീ എന്തിനു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്യാൻ പോയത് ഉണ്ടാ നീ വാ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാ നിങ്ങളിത് എവിടുന്ന ഓടിപ്പാഞ്ഞു വരുന്നത് ആ പ്രയോഗം തെറ്റാണ് ഓടുകയും പായുകയും ഒന്നു തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഇവനാരാ ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററോ എന്തോ കള്ളത്തരം ഒപ്പിച്ച് വരികയായിരിക്കും എന്താ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ബഹളം സാർ അത് കോപ്പി എഴുതുന്ന കാര്യം പറയായിരുന്നു എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇന്ന് ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനമാണ് എല്ലാവരും മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും എതിരെയുള്ള പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം കേട്ടല്ലോ ടിന്റു മദ്യം കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ മുഴുവൻ ദോഷങ്ങളോ സാറേ അല്ലാതെ മദ്യം കൊണ്ട് ഗുണമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ നിങ്ങൾ ആരും വലുതാവുമ്പോ മദ്യം കഴിക്കരുത് കേട്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കഴിക്കാല്ലേ സാറേ ഒന്ന് കളയും ഞാൻ എടാ മദ്യം കഴിച്ച വേഗം മരിക്കും ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മാർഗമുണ്ട് അതാണ് ചിരി അപ്പൊ വെള്ളം അടിച്ച് ചിരിച്ചാലോ വേഗം മരിക്കില്ല ആയുസ് കൂടുതലില്ല അങ്ങനെ തന്നെ നിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വെള്ളത്തിലാണ് ആദ്യമായി ജീവികൾ ഉണ്ടായത് പരിണാമം സംഭവിച്ച് സംഭവിച്ച് ഇപ്പൊ ജീവികളൊക്കെ ഫുൾ ടൈം വെള്ളത്തിലായി നീ ഇന്നലെ എത്ര മണി വരെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു അത് പിന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി കറണ്ട് പോയി അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം പോയി കിടന്നു എടാ കറണ്ട് പോയാ നിനക്ക് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ച് പഠിച്ചൂടായിരുന്നോ അത് മെഴുകുതിരി വെളിച്ചത്തിൽ പഠിച്ച എനിക്ക് കണ്ണുവേദനയാവും നീ എബ്രഹാം ലിങ്കനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങേര് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ച അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയത് സാർ എന്നെ അമേരിക്കന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കാ എന്ന് ഉറപ്പ് തരികയാണെങ്കിൽ ഞാനും അതുപോലെ മെഴുകുതിരി വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചോളാം മണിമാളിക കെട്ടും ഞാൻ അറബിപ്പൊന്നൂതിയുരുക്കി അറവാതിൽ പണിയും ഞാൻ ദൈവമേ അച്ഛന് വട്ടായോ ആരവിടെ ഞാനിവിടെ എന്തു പറ്റിയച്ച അച്ഛന് വട്ടായോ ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് ഇത് കണ്ടോ കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറിയാ ഒന്നാം സമ്മാനം രണ്ട് കോടിയാ ഈ ലോട്ടറി എങ്ങാന അടിച്ചാ പിന്നെ ഞാൻ ആരാ കോടീശ്വരൻ നീയോ ഒരു ഭ്രാന്തന്റെ മോൻ എന്ത് ഏ പോക്കിന് പോയാ ലോട്ടറി അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അച്ഛന് വട്ടാവും സപ്പോസ് അഥവാ എനിക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്ക എടാ ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ടില്ല അവരാഗ്രഹം പറഞ്ഞതാ എഴുന്നേൽക്ക് ആ കാശിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം തന്നാലേ നീ ആ കാശ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ആ കാശ് കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കും ചികിത്സിക്കാനോ ആര് ചികിത്സിക്കാൻ രണ്ട് കോടി ലോട്ടറി അടിച്ച എന്തായാലും അച്ഛന് വട്ടാവും ചെലപ്പോ എനിക്കും അപ്പൊ ആ കാശ് കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി നല്ല ചികിത്സ തേടും 
ഒരയ്യായിരോ പത്തായിരോ അധികം വേണ്ടി വരും അപ്പ അച്ഛന കാശ് എപ്പ തരും ഒന്ന് പോട അവിടുന്ന് ആ കാശിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തത് ഈ കാശ് നീ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ബാങ്കിലിടണം ഇതാ ആയിരം രൂപയുണ്ട് കാശ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണേ എടാ അച്ഛന്റെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിലാണ് നമ്പർ അറിയില്ലേ അറിയാം എന്റെ ഫോണിലുണ്ട് അച്ഛന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ മാത്രല്ല അച്ഛന്റെ ഒപ്പു എനിക്കറിയാം മോനെ ഇതാരുടെ അക്കൗണ്ടാ എന്റെ അച്ഛന്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ലേ ആ മോനെ ഇതിലൊരു അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ട് കീറിയതാണല്ലോ ഇത് എടുക്കില്ല മാറ്റി തരണം അതിലിപ്പൊ ഇത്തിരി കീറിയ നോട്ട് കിടന്നാലും അച്ഛന് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതങ്ങോട്ട് ഇട്ടേക്ക് അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഇല്ല കാശ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ടോക്കൺ വേണ്ടേ വേണോ മോനെ ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോ ടോക്കൺ എടുക്കണം എന്നെ അങ്ങനെ പറ്റിക്കാനൊന്നും നോക്കണ്ട ടോക്കൺ എടുക്കാതെ തന്നെ എനിക്ക് ഡോക്ടറെ നന്നായി കാണാൻ പറ്റും ഇന്നലെ കൂടി ഡോക്ടർ കാറി പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാ എടാ മണ്ട ടോക്കൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് കടന്ന് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പറ്റൂ അത് ശരി അപ്പ അങ്ങനെയാ ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുന്നതിന് അപ്പൊ കാശ് കൊടുക്കണ്ടേ മോനെ ആ കാശ് ഇവിടെ അടച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു ടോക്കൺ തരും അകത്ത് എന്ന് ആ ടോക്കൺ കൊടുത്താ മതി അപ്പോ ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കും കേട്ടാ ഓഹോ അങ്ങനെയാണല്ലേ എന്നാ എനിക്കൊരു ടോക്കൺ എടുത്തോ ആട്ടെ മോൻ എന്താ അസുഖം അത് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കിടയിൽ ഒരപകടം പറ്റിയതാ ആഹാ മോന് ക്രിക്കറ്റ് കളി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ ഇഷ്ടാണോന്നോ ഇന്നത്തെ എക്സാമിന് ക്രിക്കറ്റ് കളിയെ കുറിച്ച് ഒരു എസ് എഴുതാണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതില് ഫുള്ള് മാർക്ക് കിട്ടു ഉറപ്പാ അതെന്താ ഇത്ര ഉറപ്പ് മോന എസ് എഴുതാൻ എത്ര പേജ് എടുത്തു പേജോ ഒരൊറ്റ വരിയെ എഴുതിയുള്ളൂ അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏ അതെന്താ ആ ഒറ്റ വരി ഡ്യൂ ടു റെയിൻ നോ മാച്ച് അകത്തോട്ട് പോകുമ്പോ ഇങ്ങേർക്ക് ഒരു കൊഴപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അത് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ചതാ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ചാ നല്ല വേദന കാണില്ലേ അല്ല മോൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കാൻ വന്നതല്ലേ ഹേ അല്ലല്ല ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ഇടാൻ വന്നതാ ഈ സ്റ്റിച്ച് ഇടുമ്പോ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കണോ ഇവിടുത്തെ ഇത് വളരെ ഫേമസ് ഡോക്ടർ അല്ലേ മോനെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ഇടുമ്പോ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കേണ്ടി വരില്ല പക്ഷെ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ചാലോ ചിലപ്പോ സ്റ്റിച്ച് ഇടേണ്ടി വരും അകത്തേക്ക് ചെല്ല് അടുത്തത് മോനാ എന്തു പറ്റി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കിടയിൽ ഒരു അപകടം പറ്റിയതാ ഈ എക്സാമിന്റെ ഇടയിൽ മോനല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനൊക്കെ പോവോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം അയ്യോ ഡോക്ടർക്ക് തെറ്റി എക്സാമിന്റെ ഇടയിൽ കളിക്കാൻ പോയതല്ല ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ അമ്മ പറയുന്നേ ഇന്ന് എക്സാം ആ വേഗം ചെല്ലെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ തിരക്കിട്ട എക്സാമിന് പോകുന്നതിനിടയിലാ അപകടം സംഭവിച്ചത് ശരി ശരി എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ അപകടം പറ്റി പൊട്ടലുണ്ടായ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടരുവോ പിന്നല്ലാതെ അതിനല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മോൻ എവിടെയാ തുന്നൽ ഇടേണ്ടത് ദാ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോ വീണ് ചെരുപ്പിന്റെ വള്ളി പൊട്ടി പെട്ടെന്നൊന്ന് തുന്നി തരണം എന്താ മോനെ വേണ്ടത് ഈ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണോ അല്ല ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തിന്നാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാ ചേട്ടൻ ഒരു ഭാഗ്യവാൻ തന്നെ എന്തോരം പലഹാരങ്ങളാ അതിന്റെ പേരെന്താ ചേട്ടാ അതാണ് ജാഗിരി രാഗിണിയോ രാഗിണിയും പത്മിനിയും ഒന്നുമല്ല ജാഗിരി ജാഗിരി ഓ വിജാവിരി ദൈവമേ ഇവൻ പൊട്ടനാണോ മോനെ ജാഗിരി 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 കൊള്ളാം നല്ല പേര് അതെന്തിനുള്ളതാ അതൊരു പലഹാരമാണ് കഴിക്കാനുള്ളതാ എന്നിട്ടെന്താ കഴിക്കാത്തത് എനിക്ക് കഴിക്കാനല്ല ഈ കടയിൽ വരുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതാ മൈ ഗോഡ് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ചേട്ടാ ഒരു പത്രണ്ടാ കഴിക്കട്ടെ വല്ലാത്ത വിശപ്പ് കാശുണ്ടോ കാശോ ഏയ് കാശില്ല കാശില്ല ആ എങ്കി കഴിക്കണ്ട കാശുണ്ടെങ്കിലേ കഴിക്കാൻ പറ്റൂ അതൊരു വല്ലാത്ത ചതിയായി പോയി ചേട്ടാ ഈ നാട്ടില് കാശില്ലാത്തവർക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ ജീവിച്ചോ ജാഗിരി കഴിച്ചു തന്നെ ജീവിക്കണോന്ന് എന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം അപ്പൊ ചേട്ടൻ ജാഗിരി തരില്ല ഇല്ല ശരി അല്ല ഇതെന്താ ചേട്ടാ അത് അതാണ് ജിലേബി അതൊരു കൊഴപ്പം പിടിച്ച പലഹാരാണല്ലോ അതെന്താ അങ്ങനെ ജിലേബിക്ക് എന്താ കൊഴപ്പം അല്ല ആകെ ചൊറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് കൊഴഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കണ്ട് ചോദിച്ചതാ ആ ജിലേബി അങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാവില് വെക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം അത് മാത്രം പറയരുത്
അത് നോണാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റപ്പാച്ചേട്ട ഇവിടുന്ന് ജിലേബി വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഉപ്പ് കൂടുതലോ ജിലേബിയിലോ അത് ശരി ചേട്ടന് ഉപ്പിന്റെ പാകം അറിയാത്തതിന് എന്നെയാണോ വഴക്ക് പറയുന്നേ മുപ്പത് വർഷമായി ഞാൻ ജിലേബി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇന്ന് വരെ ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റിയിട്ടില്ല നാണില്ലല്ലോ പറയാൻ മുപ്പത് വർഷമായി പോലും എന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഈ ജിലേബി ഇങ്ങനെ വട്ടത്തി ചുറ്റാനല്ലാതെ നേരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചില്ലല്ലോ നാട്ടിലുള്ളവർ കാട്ടിൽ വന്നാൽ കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാൻ എനിക്കാവില്ല അവളുടെ കഥ ഇന്നത്തോടുകൂടി ഇനി വൈകണ്ട ഒരമ്പിടി തുന്നം പിടിച്ചോ കാട്ടിലുണ്ടൊരു മുത്തശ്ശി കഥകൾ ചൊല്ലും മുത്തശ്ശി കൂട്ടുകൂടാൻ പോകുന്നു കൂടെ കൂട്ടിനു പോരാമോ മനസിലായില്ല ഉദാഹരണത്തിന് കടുവ സിംഹം കാട്ടുപോത്ത് മാൻ മുയൽ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആടും പശുവും ഒക്കെ എന്നാടാ വന്യമൃഗമായത് നമ്മൾ ആടിനെയും പശുവിനെയും കാട്ട് കൊണ്ടുപോയി കെട്ടി അപ്പൊ ഐറ്റകളും വന്യമൃഗമായില്ലേ പിന്നെന്താ പ്രശ്നം നിന്നോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ കുഴഞ്ഞത് തന്നെ ഏതായാലും ചിത്രം വരയോ നിർത്തി കഷ്ടം ഓരോന്നും തുടങ്ങും എന്നിട്ട് നിർത്തും ഓഹോ അത് ശരി പാട്ട് പഠിക്കാൻ പോയി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് പോയാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാവോ എങ്ങനെ എങ്ങനെ എടാ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ അവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അച്ഛ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ സകല കലാപരിപാടികളും നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ഭാവി ഫുട്ബോളിലാണ് അമ്മ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട എന്നെ ഗോളിയാക്ക എന്ന് കോച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെയാ എന്റെ ഉദ്ഘാടന കളി അമ്മ കണ്ടോ അച്ഛ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഫുട്ബോളിനോടും വിട പറഞ്ഞു ദൈവമേ അതും നിർത്തിയോ എന്താടാ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ടീം തോറ്റച്ചെ കളിയാവുമ്പോ ജയിക്കുകയും തോക്കുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ല നീ അല്ലേ ഗോളി എത്ര ഗോളിനാ തോറ്റെ കോറ് പറ പതിനെട്ടേ പൂജ്യത്തിന് എടാ നീ എന്താ ഗോൾ പോസ്റ്റിന് മുമ്പിൽ സ്വപ്നം കാണുകയായിരുന്നു 
അച്ഛൻ അത് മാത്രം പറയത് അച്ഛനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഏത് കാര്യത്തിന് പോയാലും ഉറച്ചു നിൽക്കണെന്ന് ശരിയാ അതിന് ഞാൻ പോസ്റ്റിന് മുമ്പിൽ ഉറച്ചങ്ങനെ നിന്നു എടാ മോനെ സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം തീ പിടിച്ച വിലയാ കരുതി വേണോ ഉപയോഗിക്കാൻ ശരിയച്ച എന്ത് ശരിയച്ചാന്ന് ഇന്നലെ നീ അഞ്ചാറ് തക്കാളി എടുത്ത് പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോന്ന് കണ്ടല്ലോ എടാ തക്കാളിക്ക് ഇപ്പൊ മുടിഞ്ഞ വിലയാ എവിടെ കൊണ്ടുപോയതാ അത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോയിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എടാ സിനിമ കാണുമ്പോ വല്ല കടലയോ പോപ്കോണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണം കുറിക്കാൻ അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും തക്കാളി തിന്നോണ്ട് സിനിമ കാണോ എടാ അയ്യോ അച്ഛാ തക്കാളി എനിക്ക് തിന്നാനല്ലായിരുന്നു നായകനെ കാണിക്കുമ്പോ സ്ക്രീനിലേക്ക് എറിയാൻ കൊണ്ടുപോയതാ നിനക്കെന്താ തലയ്ക്ക് വട്ടായോ ഞാൻ മാത്രല്ല ആ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നവരോ തക്കാളിയോ മുട്ടയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൈ കരുതിയിട്ടാ പോകുന്നേ അതേത് സിനിമ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ടച്ചാ കഥാ തിരക്കഥ സംഭാഷണം സംവിധാനം പുറം ചൊറിയൽ മണ്ണു മാന്തൽ പല്ലിൽ കുത്തൽ തുടങ്ങി പതിനെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുത്തൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത സിനിമയാ ഒരു പണ്ഡിറ്റ് അവനെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുമ്പോ എറിയാനാ തക്കാളി കൊണ്ടുപോയത് വിളഞ്ഞ വിത്തേ മേലിൽ ഇമ്മാതിരി പണിക്ക് പോയ കരുത് കേട്ടല്ലോ ആട്ടെ ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ പ്രശ്നം ഇന്നലെ കാലത്താണോ വൈകീട്ടാണോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണോ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ുണ്ടുമായിട്ടുള്ളതാണോ അതോ ദീപുവുമായിട്ടുള്ളതാണോ ദീപുവായിട്ട് ഓ ആ പ്രശ്നം അതൊരു ബബ്ലിക്കും പ്രശ്നമാണച്ച അവന്റെ അച്ഛൻ ഇന്നലെ രാത്രി എന്നെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു എന്തിനാച്ച നിന്നെ മാനം മര്യാദയ്ക്ക് വളർത്തണമെന്ന് പറയാനാ അയാള് വന്നത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ വളരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരാഴ്ച തന്നെ രണ്ട് കിലോ കൂടി എടാ നീ എന്തിനാണ് ആ ദീപുവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ബബിൾക്ക് ഒട്ടിച്ചത് ഞാൻ അവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എന്നല്ല ഒരുത്തന്റെ പുസ്തകത്തിലും ബബിൾക്ക് ഒട്ടിക്കാറില്ല കള്ളം പറഞ്ഞ അടിച്ചു മൂക്ക് ഞാൻ പരത്തി കളയും എന്റെ മൂക്കെന്താ ചപ്പാത്തിയോ അതെ പരത്തി ചപ്പാത്തിയാക്കി കളയും ഞാൻ നിനക്കെന്നെ അറിയില്ല എന്തിനാണ് നീ മറ്റുള്ളവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ബബിൾക്ക് ഒട്ടിക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ പുസ്തകത്തിൽ ബബിൾക്ക് ഒട്ടിച്ചെന്ന് നിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും പറയുന്നു എന്റെ അച്ഛ അത് എന്റെ കുഴപ്പമല്ല അവരുടെ ശ്രദ്ധ കുറവാ ഞാൻ ഡെസ്കിന്റെ മോളിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന ബബിൾക്കട്ടിന്റെ മുകളില് അവരല്ലേ പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നത് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന്റെ ആൻസർ പേപ്പർ തരാൻ പോവുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് ടിന്റു മോനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഇത് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവസാനമായി വല്ല ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെയാണല്ലോ ഡക്ക് അതായത് താറാവിനെ കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു എസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞതിന് നീ എന്തായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നീ തന്നെ അത് വായിക്ക അത് അത് പിന്നെ സാർ വായിക്ക എല്ലാവരും ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ ഐ ലൈക്ക് ഡക്ക് Duck lives in water. I also drink water. Uh, my neighbor uncle drinks alcohol. Alcohol is very bad. It was told by Gandhi ji. Gandhi ji was a good person. He had one stick. Stick swim in water. Duck also swim in water. Duck take bath in water. Me too take bath in water. I take bath only 5 minutes. But duck take bath full day. I like duck so much. ഇതില് ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു തെറ്റ് ഡക്കിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറഞ്ഞതിന് ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വടിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ആണോ എഴുതുക പുതിയ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ചാർജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വിളിച്ച് പരിചയപ്പെടുക അടുത്ത ഉടൻ ടിന്റു മോന്റെയാ പേഴ്സണലായി പരിചയപ്പെടാൻ ഇയാൾ ആരാ ലാലു അലക്സോ യെസ് കമ്മിങ് അല്ല സോറി മേ കമ്മിങ് വരൂ ഇരിക്കൂ ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഹെഡ് മാഷർ പേര് രാമൻ കർത്ത അതിന് സാറ് നല്ല വെളുത്തിട്ടാണല്ലോ മോ നല്ല തമാശക്കാരനാണല്ലോ എന്റെ പേരാ രാമൻ കർത്ത എന്നത് മോന്റെ പേരെന്താ ഞാൻ ടിന്റു സ്നേഹമുള്ളവരെന്നെ ടിന്റു മോൻ എന്ന് വിളിക്കും ഓ അപ്പൊ നീയാണല്ലേ ആ വിദ്വാൻ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോണതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എന്റെ പല പരിചയക്കാരും പറഞ്ഞതാ അവിടെ ടിന്റു മോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആറ്റം പോമ്പുണ്ട് അവനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അതെ സാർ പക്ഷേ എനിക്കതിന്റെ അഹങ്കാരം ഒന്നും ഇല്ലാട്ടോ എന്താ ലീവായത് ലീവായതിന്റെ കാരണം ബോധിപ്പിക്കോ ഈശ്വര ലൂസ് മോഷൻ ആയിരുന്നു എന്നത് ഈ ചൂടൻ ഹെഡ് മാസ്റ്ററിനോട് എങ്ങനെയാ പറയാ പറയൂ ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ അൺലിമിറ്റഡ് ഫ്രീ ഔട്ട് ഗോയിങ് ആയിരുന്നു പിന്നെ പുതിയ പുതിയ റിംഗ് ടോണും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ വയറ്റിൽ ഇനി ബാലൻസ് ഇല്ല സാർ 
ഇനി അഥവാ റീചാർജ് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബാലൻസ് കംപ്ലീറ്റ് തീർന്നു പോവും നീ ഇതെന്തൊക്കെയായി പറയുന്നത് നിനക്ക് ഇന്നലെ എന്താ പറ്റിയത് അതെ സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാ എ മോഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ നെവർ ബി ഡൺ ഇൻ സ്ലോ മോഷൻ അതായത് ലൂസ് മോഷൻ എന്താടാ പരിപാടി ടൗണിൽ പോണം ഒരു പർച്ചേസ് ഉണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയോടാ നീ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാ അച്ഛ കുറെ കാലമായി ദീപവും ചിഞ്ചുവും ഇത് വാങ്ങാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു അവർക്ക് ഒരേ നിർബന്ധം അതെന്താ ഇപ്പൊ പറയില്ല സസ്പെൻസ് ആയിരിക്കട്ടെ എന്താടാ ഏ ഒന്നുമില്ല പുതിയ കടയാ അല്ലേ ആ പുതിയതാ എന്തേ ഇങ്ങനെയാണോ ചേട്ടാ പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനോടൊക്കെ പെരുമാറുന്നേ നീ അധികം കിടന്ന് കളിച്ച ഞാൻ നല്ലോണം അങ്ങ് പെരുമാറും എന്റെ ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ ചൂടാവല്ലേ ചേട്ടൻ പുതിയ ആളാണല്ലേ അത്ര പുതിയതല്ല വന്നിട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചു കൊല്ലമായി ഓ തമാശ തമാശ ഹൗ ചേട്ടന് സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഉണ്ടല്ലേ ഇല്ല കൊറച്ച് ഷുഗർ ഉണ്ട് പിന്നെയും തമാശ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നീ സാധനം വാങ്ങാൻ വന്നത് തന്നെയാണോ പിന്നല്ലാതെ ചേട്ടാ എനിക്ക് പുതിയൊരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് വേണം പല്ല് തേക്ക ഏത് കമ്പനിയുടെ വേണം കമ്പനി ഏതായാലും ബ്രഷ് നന്നായാ മതി നീ ആള് കൊള്ളാലോ പിന്നെ ഞാൻ സൂപ്പർ അല്ലേ ചേട്ടാ ബ്രഷ് പെട്ടെന്ന് ദോ എന്താ എത്ര തിരക്ക് ചേട്ടൻ അറിയോ എന്റെ പഴയ ബ്രഷിന്റെ രണ്ട് നാര് വീണ് പോയി അതല്ലേ പുതിയത് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്ത് രണ്ട് നാര് വീണ് പോയതിന് ആരെങ്കിലും പുതിയ ബ്രഷ് മേടിക്കുവാടാ ധാരാളി എന്റെ ചേട്ടാ എന്റെ ബ്രഷിലേ രണ്ടാഴ്ചയായി ആകെ രണ്ട് നാരേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നലെ അവസാന നാരും പോയി ചേട്ടാ എടാ ചിന്റു നീ ഇനി ആരെക്കൊണ്ട് ഒന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് കേട്ടല്ലോ ഇല്ലമ്മേ ഞാൻ പറയിപ്പിക്കില്ല മോൻ നല്ല മോനായിട്ട് വളരണം നമ്മുടെ അച്ഛനെ കണ്ടില്ലേ അച്ഛനെ പോലെ ആവണം മോനും ശരിയാ എന്റെ അച്ഛന് നല്ല സ്വഭാവമാ അച്ഛന്റെ കൂടെ പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴാ എനിക്കത് ബോധ്യമായിട്ടുള്ളത് ഓ അച്ഛൻ നിനക്ക് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിത്തരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും മോനെ ടിൻഡു എപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നന്മ ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിൽ പോവാം തിന്മ ചെയ്താൽ നരകത്തിൽ പോവാം അപ്പൊ പാർക്കി പോകാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അമ്മേ ഞാൻ അനുസരിക്കാറുണ്ട് കള്ളം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ടാണോടാ മഴ നനയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഇന്നലെ പെയ്ത മഴ മുഴുവൻ കൊണ്ടത് അത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞല്ലോ മഴവെള്ളം പാഴാക്കരുതെന്ന് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ മഴയിൽ കുളിച്ചത് അല്ലാതെ മഴയിൽ കളിച്ചതല്ല ഹോ ഈ അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം മോനെ ടിൻഡു നീ നന്നാവാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അമ്മ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞത് നീ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയായിട്ട് വളർന്നു എനിക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ എങ്കിൽ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിനക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടോന്നൊന്ന് പരീക്ഷിക്കണല്ലോ അമ്മ എന്ത് ചോദ്യം വേണേലും ചോദിച്ചോ പല്ലില്ലാത്ത നായ നിന്നെ കടിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ നീ എന്ത് ചെയ്യും സൂചിയില്ലാത്ത ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കും ഇവിടാ നീ ഞാൻ കരുതിയ പോലൊന്നല്ല അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ട് വല്ലത് തരണേ ആരോരും ഇല്ലാത്ത പാവാണ് ചിന്റു ഇതേ ഒരു പിച്ചക്കാരൻ നീ വല്ല ചില്ലറി എടുത്തു കൊടുത്തേ പിച്ചക്കാരൻ ചേട്ടാ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖമാണോ എന്ത് സുഖം മോനെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു മോനെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാർ എനിക്ക് വയറ് നിറയെ കോഴി ബിരിയാണി തന്നു അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാര് ചായയും പലഹാരവും തന്നു ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് മോന് എന്തെങ്കിലും തരണം അതിനെന്താ തരാലോ എന്റെ മോനായതുകൊണ്ട് പറയല്ലോട്ടോ നല്ല മനസ്സാ അപ്പൊ വരും ഏ ഇതെന്താ ഗുളികയോ അതെ ഇത് കഴിച്ചോളൂ ദഹനത്തിനുള്ളതാ ഞാനിന്ന് രാവിലെ എട്ട് ഇഡ്ലിയും രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാലും മാത്രമേ കഴിച്ചുള്ളൂ അയ്യോ അത്ര കഴിച്ചുള്ളൂ കണ്ടാ പറയില്ല കേട്ടോ പാവം സത്യം നിന്റെ ഒരു തമാശ നമ്മളിപ്പോ ഉത്സവ പറമ്പ് എത്താറായി അവിടെ എത്തിയ ചുമ്മാ വായി നോക്കി നിക്കരുത് കേട്ടോ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇല്ല ഏ അതെന്താ നിന്റെ കൂടെ നടന്ന ഏത് വായി നോക്കാത്തവനും വായി നോക്കിയായി പോകും നമ്മൾ സ്ഥലം എത്താനായി ഇനി വേണേ ഡീസന്റ് ആയിക്കോ ഒരു വര വരച്ചാ മതി ജീവിതം തന്നെ മാറിപ്പോകും ഒരൊറ്റ വര എടാ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ 
എന്റെ ഈ ഉണക്ക ജീവിതം മാറി ഞാൻ വല്ല അനിലംബാനി ആയാലോ ചേട്ടാ ഇതിനെന്താ വില കേവലം പത്ത് രൂപ ഒരൊറ്റ വരകൊണ്ട് ജീവിതം തന്നെ മാറും വരു വരൂ വെറും പത്ത് രൂപ മാത്രം ഏ തറയിലോ തറയിൽ വരച്ച എങ്ങനെ എന്റെ ജീവിതം മാറുക മോനെ മോന്റെ ജീവിതം മാറ്റി വരയ്ക്കാനുള്ള ചോക്കല്ല ഇത് പിന്നെ ഈ ചോക്ക് കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ വര വീടിനു ചുറ്റും വരച്ചാ മതി കൂറ മൂട്ട ഉറുമ്പ് എന്നിവയൊന്നും വീടിന്റെ പടി എന്നല്ല ഗേറ്റ് കടന്നു തന്നെ വരില്ല ഓ അല്ലേല് കൂറ മൂട്ടയൊക്കെ ഗേറ്റ് കടന്നാണല്ലോ വരുന്നത് ഇയാള് ഇത് എവിടുന്ന് വന്നു വെറുതെ മനുഷ്യനെ കൂതിപ്പിച്ചു ആദ്യത്തെ ഐറ്റം തന്നെ ചാളമായി പോയല്ലോ തോൽവികൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തിന്റു മോന്റെ ജന്മം വീണ്ടും ബാക്കി നീ വാ നമുക്ക് അടുത്ത ഐറ്റം നോക്കാം കടന്നു വരൂ കടന്നു വരൂ കടന്നു വരൂ ഒരു സാധാരണ പശയല്ല ഇത് ഏതു തരം പൊട്ടലും മുട്ടിച്ചു നേരെയാക്കി തരുന്ന ഒരു സൂപ്പർ പശ ഇത് ഞാനോ എന്റെ അച്ഛനോ എന്റെ അളിയനോ വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്നതല്ല ജപ്പാൻ കമ്പനിയായ ചുഡോക്കോ ചുഡോക്കോ പൊടാക്കാക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കുന്ന പശയാണ് കേവലം ഇരുപത് രൂപ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് വാങ്ങിയാലോ ഇതൊക്കെ വെറും തട്ടിപ്പാടാ നീ വാ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് തട്ടിപ്പല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ അച്ഛനോ അളിയനോ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല പിന്നെ ജപ്പാൻ കമ്പനിയായ സുഡോക്കോ നേരിട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉഗ്രൻ പശയാണ് സൂപ്പർ പശ ഏത് തരം പൊട്ടലും നേരെയാക്കുമോ അതെ ഏത് പൊട്ടലും നിഷ്പ്രയാസം നേരെയാക്കുന്ന സൂപ്പർ പശയാണിത് കഴിഞ്ഞ വിഷുവിന് പൊട്ടിച്ച പടക്കം വീട്ടിലുണ്ട് എടുത്തു കൊണ്ടു തരട്ടെ പൊട്ടിച്ചു നേരെയാക്കി തരുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വിഷുവിനും അത് തന്നെ ഒന്നുകൂടി പൊട്ടിക്കാലോ പൊട്ടിയ പടക്കം ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു പശയും ജപ്പാനിലെ ഒരു സായിപ്പും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല പൊട്ടിയ മറ്റെന്തോ ഒട്ടിക്കും പൊട്ടിയത് എന്തോ ഒട്ടിച്ചു നേരെയാക്കി തരുമോ ഒട്ടിയ പടക്കം ഒഴികെ വേറെ എന്തോ ഒട്ടിച്ചു നേരെയാക്കി തരുന്ന സൂപ്പർ പശയായത് എങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും നേരെയാക്കി തരാൻ പറ്റുമോ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നുന്നു ആദ്യ ഒരു വൈക്ലഭ്യം നീ എന്താ ബുദ്ധിജീവിയായോ അതല്ലടാ നീ നോക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു സ്കൂളിൽ പോകുന്നു കുറെ വളിപ്പടിക്കുന്നു മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു മടുത്തു ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കുന്നു കുറെ യൂട്യൂബ് കാണുന്നു ശരിയാ ഒരു തരം മടുപ്പ് ഞാനാണെങ്കിൽ കുറെ തെറ്റുകളും ചെയ്തു കൂട്ടുന്നു എടാ നീ അറിഞ്ഞു ഒരു സ്വാമി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുലി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണല്ലോടാ ഈ സ്വാമിയും ആളൊരു പുലിയാണടാ ഇയോട് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഏറ്റു പറയാം പുള്ളി അതെല്ലാം നേരിട്ട് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ക്ഷമിക്കാൻ പറയും പുള്ളിക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് നേരെ ഡീലിങ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം കേൾക്കണമെന്നില്ല പുള്ളി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കേൾക്കും എന്നാ സ്വാമിയെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ കാര്യം തെറ്റുകൾ ഓരോന്ന് ഏറ്റു പറയണം എന്താ വത്സ മുഖത്തൊരു മ്ലാനത പറയൂ വത്സനല്ല സ്വാമി എന്റെ പേര് ടിന്റുമോൻ എന്നാ എന്റെ ഈ കൊച്ചു ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം വത്സ നീ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഏറ്റു പറയൂ അതെല്ലാം പറയാൻ നിന്നാൽ നേരം വെളുക്കും ഇതിനു മാത്രം നീ ചെയ്തു കൂട്ടിയോ കഷ്ടം ഒന്നും പറയണ്ട സ്വാമി പറ്റിയത് പറ്റി ഒരു കാര്യം എന്റെ ഈ തെറ്റുകൾക്ക് ദൈവം എന്നോട് ക്ഷമിക്കില്ലേ ക്ഷമിക്കാൻ ഞാൻ പറയാം വത്സ നീ ഏതായാലും ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പറയൂ അപ്പൊ പറയാ ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു തെറ്റ് പറയാ ആ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തൊലക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചെയ്ത തെറ്റാണ് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നോ അതെന്ത് തെറ്റ് ശാരദ ടീച്ചർ ചോദിച്ചു ഒന്നും ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ എത്രയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിനൊന്നെന്ന് പറയൂ സ്വാമിയെ ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റല്ലേ പറയൂ